வணக்கம் இன்றைக்கு வெந்தயத்தை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணி அதில் எப்படி ஊறுகாய் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஊறுகாய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து உப்பு காரம் கசப்பு இனிப்பு இந்த எல்லா சுவையும் கலந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வெந்தயமே நமக்கு வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதில் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணி செய்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது ஸோ வந்து இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயத்தை வந்து அரை கப் வந்து ஸ்ப்ரௌ எடுத்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணால் அது ரெண்டு கப்பாக ஆகிடும் அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் புளி ஒரு எலுமிச்சம்பளம் சைஸ் புளி எடுத்து அதில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வெள்ளத்தை நல்லா கிரேட்டரில் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு அப்புறம் வந்து நான் ஆலிவ் ஆயிலில் இந்த ஊறுகாவை செய்ய போகிறேன் நல்ல நிலையில் தான் நம்ம எப்போதும் செய்வோம் அது இருந்தால் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நான் பச்சை மஞ்சள் எடுத்து அதையும் நல்லா உரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இதுக்கு பதிலாக மஞ்சள் தூளும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடிகணமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதில் நல்லா தாராளமாக ஆலிவ் ஆயில் விட்டுருக்குறேன் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் விட்டால் இன்னும் ரொம்ப நல்லது அதில் கடுகு சேர்த்துருக்குறேன் கடுகு புரிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி ஊறுகாக்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு சைஸில் இருக்குது கடுகு சின்னதாக ஒரு சைஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஒன்று இருக்கும் சின்ன சைஸ் கடுகு நான் சேர்த்துருக்குறேன் கூடவே வந்து அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அரைச்ச மஞ்சள் அதாவது உரைச்ச மஞ்சள் வச்சுருக்குறேன் இல்லையா அதை நான் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்ப்போம் இல்லையா அப்போ சேர்த்தா போதும் நான் இந்த மஞ்சள் வாசனை போகிறதுக்காக நான் இப்போ சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதை அப்படியே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம்க்கு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வதக்கி விட்டுடலாம் அப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்ரீன் பீன் எடுத்துக்கலாம் பச்சை பயிரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரௌனாக கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் அந்த மாதிரியான பச்சை பயிர் எடுத்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா நிறைய ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வராது இதுவே வந்து நல்ல ஃபுல்லாக க்ரீனாக அந்த க்ரீனிஷ் மாறாமல் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான பச்சை பயிர் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும் அதே மாதிரி தான் எல்லா பருப்பு வகைகளிலுமே இப்போ வெந்தயம் வதங்கினதுனால அது மேலே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை விட்டுக்கலாம் புளி தண்ணி விட்ட உடனே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா அந்த புளி தண்ணியை உறிஞ்சிட்டு நல்லா அந்த வெந்தயம் வேகிற அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது மேலே ஒரு மூடி வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ண வேண்டாம் நான் இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி பாதியாக கவர் பண்ணாலே போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த புளி தண்ணியெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிட்டு ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் புது பிராண்ட் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் அதோட காரம் லெவல் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இருக்கேன் கூடவே வந்து உப்பும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கை விடாமல் நல்லா கலக்கி விட்டால் தான் கீழே அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் அதனால தான் நான் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ ஆயில் பத்தாத மாதிரி இருக்கிறதால நான் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் இது ஆலிவ் ஆயிலுங்கிறதால சீக்கிரமே வாப்ரேட் ஆகிடுது ஊறுகாக்கெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் ஆயில் மதக்க மதக்க இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் இந்த நாட்டு செக்கு நல்லெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்தோன்னா ரொம்ப நல்லா அந்த ஸ்டிக்கி ஃப்ளேவரோடு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் மிச்சம் வச்சுருந்தேன் இல்லையா மிளகாத்தூள் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கரெக்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாத்தையும் நான் அதோட அளவெல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த அளவில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வருது ஒரு சின்ன சைஸ் வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இந்த கசப்பு டேஸ்ட்டோடு இந்த வெள்ளம் சேரும்போது அந்த கசப்பு இனிப்பு உப்பு காரம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த வெள்ளம்லாம் கரைஞ்சி நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கு
லைட்டாக கலந்து விட்டு அடுப்பு அடைச்சிடலாம் இவ்வளோதாங்க இந்த ரெசிபி ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் தயிர் சாதம் எது கூட வேணாலும் வச்சு சாப்பிடலாம் ஊர்காலாம் எங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் இந்த ஊர்கா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இணைந்திருங்கள் ஸ்வீட் ஹோம் சிங்கப்பூர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்